，金松和刘全十盘棋下完了，一共下了九盘，金大师四胜三和两负。看来金大师属于慢热型的，刚开始没找到状态，中午搂完饺子，感觉一下找到了。咱们本期讲的这局呢，是由心愿发来的， 1956年的一个表演赛，红方叫马宽，原籍是天津，后来去宁夏了。最好成绩是个人赛第六名，他六八年就去世了，享年四十七。黑方是湖北李一婷特大，来，咱们看一下这盘棋非常经典，坑位被占干着急，自古顺炮出明局，横车对直车，红方亮相，黑方补士提前定型，现在一般都是跳马或者说巡河车了，红方挺骑兵，李特巡河，马先点车下二路。那边没有炮，直接赶不走，先往这埋伏一个。然后黑方是挑边马，上正马也能走啊。如果红方抓，黑方可以平车对炮。吃的话，黑方一收刚好包马。他要是躲呢？躲的话，这个马暴露了，黑方可以直接打掉，也可以这么走。平炮留出中象的位置，你吃马。我就打马，你跳马我就补象，是可以化解的。现场黑方走的是马二进一屯边，边马最大的弊端就是有象无飞。那好处呢？炮比较灵活，走这步没啥问题。红方正马，黑炮二平四，要出车，红旗封了，不是封车啊。黑方这一侧被控制了。怎么破局呢？要么就冲边走活马，可以马一进二跳上来。这有个巡河车，实战车八平四。那么这里虽然说被拉着，但黑方保不齐会打底势啊，因为打完底势瞄着车嘛，还有一将。红方先抬起来，黑方进两步，要往这里填出双。红方使活了啊！冲兵马踩车，这就是所谓的飞刀了。黑方正招应该是先抓一下炮。由于他还在四路线，红方是不敢轻易跳马的。这不砍底势了吗？他当炮架了，这不好。比方说红方这里保炮，黑方就给兵造了。这棋暂时没事儿，补士驱赶，黑方就退两步捉马。还能过足什么的。好的，咱们回到现场。此处马先生进兵，马踩车，李特随手就捉双了。这是祸根，中飞刀了。红旗跳马过河，气炮。黑方你只能吃了，要不然一点收获没有啊。做掉。紧接着红方双车抢肋，他要干什么呀？二鬼拍门呐。到时候你中炮脱根了，红方就可以踩了。人这马还有根，你平车没用啊。杀底势，红方就补上呗。没有时间吃兵，这车还被踩着呢。等他一逃，红方不又来了吗？这个踩炮，你要平的话，给自己马腿又憋住了。红方中炮又来了，全是活。实战黑方选择先吃兵。这个对，留出个位置给马，可以往这跳保炮嘛。红方还是往这点啊，黑方上马，不但保住了炮，而且还踩着红车，对吧？马先生这盘棋下的太好了，马六进四，啊，这小马玩的，那真是马超出操，操场操马位，马吃马草了，马妈妈超操心。呵呵准备运到卧槽点，然后退车成杀。此处黑方最顽强的一招，应该是弃车杀中炮。带响啊，红方得吃啊。紧接着再平炮给他一别，马上不去了。由于红方中炮也不在了，他也没法打中卒。那现在黑方又踩着车，非常有意思。你如果平车。黑方就退炮打这个车，他是死的，砍炮吃车砍马，这样黑方就守住了。
还有一种走法，就是马踩车的时候红方不躲，他砍这个炮，吃车再砍，黑方回马，红方杀掉高士，之后黑方马六进五，守住卧槽点。红方这个下法比刚才要好，但是想拿下不太容易。回到主线，刚刚咱们已经分析了，此情此景，黑方应该是弃车杀炮，现场给这车踩了，这可不对啊，红方进马叫杀，退车就死。我想问一下，怎么解杀？落士肯定不行啊，给马一吃，弄死了，老将上不来，出不去啊。那称势呢？称势最好不要砍马，黑方出将弄不死。红方砍势马将，谁将找谁啊？老将出不来，他得上将，对吧？红方炮还活着呀，打掉中卒一将，老将躲不开了，你这炮得动。红方回马绝杀，是不是非常刺激？好，现在红方退车是杀，直接称势不行，这炮太厉害。黑方无奈之下还是砍炮了，其实早就应该砍。红方吃车，黑方称势解杀棋，弄不死，红方就去砍马得子呗。马在将出老将，砍势一将划了，再吃炮，爽不爽？刚才红方吃了好几个，一查。双方大子还一样多，但是你将位不安呢，再加上少士，肯定是红方占优了。这中炮有根，黑方出车，红方挺兵活马，人手不够，赶快凑。这时候李一婷特大，退炮打马。像咱们普通爱好者，第一反应可能就是逃马，或者说呢，进车给他炮吊住。高手怎么下？把车扔底线。下棋一定要敞开思路，你打了我就砍象，炮一躲我再吃马。黑方不乐意，把象飞开不行，红方踩了呀。现场马七退九，给底象生根。这回得管他了，先退个车，炮动不了，之后就是上马了。这踩中卒好像有杀棋啊。老将一退，再下底一将，弄死了吗？黑方走，车二进三，中卒吃不到了。如果你进马踩这个，那我就卒五进一。要说马先生真有办法呀，他就想怎么能让这个中卒冲不起来。这里来了一招回马金枪，妙啊！再冲的话，我挂脚了。黑方退老将。离这马远点是吧？红方现在下底一将给象端了，可以。现场补一手。对于黑方来说，还是不敢轻易充足啊。红方依然可以过来登车。这是个八角马，下底一将是不是杀棋啊？挺难办的。现场补象，将一军电炮，上马。之后马二进三，马三进二，这么走。黑方退车防守，吃卒。马上不去过兵不也挺好吗？黑方很被动，马九退七，要往这里跳踩他。红方回马，对手平车。你要是过兵呢，我就落势了。既捉着马，又吃着车啊。这红方要丢子啊，不好，还是先走个连环马吧。那下一步可要过兵了，黑方平车，红方再跳回来，之后黑方送个卒，飞了，平车，还要落势，红方退三步车，落势，上马，这回好了，小兵要过河，黑方彻底拦不住了。
这车都平不了了。黑方足五进一，马是有根的，过兵呗。小兵过和红方骑士大涨，可以说胜局已定了。黑方有劲儿没处使，飞象吃足，落象红方也收回来，进车平局。就算黑方对子也没用，换了呗，还是红方厉害。人家军马最起码俩兵过河呀，上将进九路兵，落士兵贵神速，跳马往回蹦，平局抓撤退，卒五进一过河，红进马踩双，双方交换这还将一军回将吃卒，黑方抓逃马吃掉，红方双兵过河，胜局。已定。这盘棋马先生啊，这个弃马弃车的攻杀真的精彩，每招棋都恰到好处啊，抢到了进攻的时间和速度。得势以后呢，不但追回狮子，而且继续包围对手，火力压制，下得好。本盘棋就到这儿，两位关注点赞，下期咱们再唠。